Filmes do Homem-Aranha já são praticamente uma constante no cinema hoje em dia. No momento que eu estou gravando isso, ainda faz pouco tempo que lançou Homem-Aranha Sem Volta para Casa, um filme que gerou uma expectativa tremenda e fez um sucesso à altura de tal expectativa. E logo logo vem mais, com a sequência de Homem-Aranha no Aranha Verso. Já temos diversas interpretações diferentes do Cabeça de Teia e derivados em superproduções no cinema. E vem mais por aí, não é algo que vai parar tão cedo. É uma franquia de sucesso estrondoso. E considerando isso, chega até a ser engraçado como o primeiro filme passou décadas em um limbo de desenvolvimento. Um projeto que sofreu muito para ser posto adiante. A história de como a produção do primeiro filme passou de mão em mão como uma batata quente é uma aventura tão interessante quanto as próprias histórias do Homem-Aranha. Ainda existe muita informação errônea a respeito desse processo, então eu fiz um trabalho fuleiro de detetive procurando fontes. A fonte primária aqui é um par de livros chamado Super Hero Confidential Vol. 1 e Spider-Man Confidential, ambos escritos por Edward Gross, que contém bastante informação sobre o longo processo antes da aquisição da Sony Pictures, incluindo até algumas entrevistas com diretores e roteiristas envolvidos. Eu também penei um pouco para encontrar alguns artigos e notícias antigos que eu tive que ficar procurando no arquivo da web, a Wayback Machine. E o mais legal, tem alguns dos roteiros aqui que eu vou citar que estão disponíveis na internet, então eu li todos que eu consegui acessar para entender melhor cada proposta. Agora com tudo explicado, vamos dar um mergulho de cabeça nessa saga. Quem sou eu? Quer mesmo saber? A minha história não é para quem não aguenta emoções fortes. Antes dos anos 2000, adaptações live action com atores reais adaptando histórias em quadrinhos eram meio que um território rochoso. Tínhamos, por exemplo, a série do Batman estrelando Adam West em 1966, a série do Hulk com Bill Bixby e Lou Ferrigno nos papéis principais em 1977, e é claro, se tratando do Homem-Aranha, havia uma série que começou em 1977 estrelando Nicholas Hammond sem falar na sua infame contraparte japonesa que estreou um ano depois. Mas quando se trata da Marvel, apenas o seriado do Hulk realmente fez algum sucesso na sua terra natal, com a série do Aranha sendo meio... qualquer coisa. No entanto, antes mesmo dessa série, houve a primeira tentativa documentada de uma adaptação live-action do Aracnídeo. De 1975 até 1976, o produtor Steve Krantz, envolvido no desenho animado dos anos 60, tentou iniciar a produção de um filme, começando com a ideia de um musical, até que ele pensou melhor e resolveu tentar uma adaptação mais direta. Não se sabe muito sobre essa proposta, além de que Krantz pensava em adaptar a história da morte de Gwen Stacy. O projeto não foi à frente e nós recebemos a série com Nicholas Hammond em vez disso. Mas olha só, um musical, hein? Por que é que poderia dar errado com um musical do Homem-Aranha? Em 1978, a DC Comics conseguiu um grande sucesso no cinema, com o filme do Superman dirigido por Richard Donner estrelando Christopher Reeve e mais diversos outros grandes atores da época. Esse filme marcou a história como a primeira grande produção cinematográfica baseada em um super-herói de quadrinhos. E vendo esse sucesso, Stan Lee, considerado o cabeça da Marvel, ficou se perguntando por que ele não poderia ter uma fatiazinha desse bolo lucrativo. Logo, Stan Lee abordou diversos estúdios para que aceitassem produzir filmes baseados em personagens da Marvel. E é claro que entre esses personagens estava o Homem-Aranha. A primeira companhia que sabemos que teve a oportunidade de pôr as mãos nos direitos cinematográficos foi a Orion Pictures, sob a sugestão de Roger Corman, que iria dirigir o filme. Corman era conhecido por seus filmes doidos de baixo orçamento, e anos depois viria a fazer o infame filme não lançado do Quarteto Fantástico de 1994. Charlie Sheen revelou anos depois que tentou conseguir o papel de Peter Parker nessa produção, o que é engraçado considerando que o pai dele foi o tio Ben nos filmes com Andrew Garfield. Ah, garoto, como se atreve? Como me atrevo? Como você se atreve? O próprio Stan Lee aparentemente fez uma trama para o filme, onde Peter Parker seria um estudante de faculdade, enfrentaria o Dr. Octopus e teria como interesse amoroso Mary Jane Watson e também uma agente da KGB e, em algum momento, ele impediria uma guerra nuclear com a Rússia. É bem doido, né? Roger Corman e Stan Lee tiveram algumas desavenças com a direção do projeto. Lee queria um espetáculo de alto orçamento, com sua trama incluindo uma sequência do Aranha lutando no edifício das Nações Unidas, pulando, se balançando na teia, escalando paredes e caindo enquanto se esquiva dos braços do Dr. Octopus. 
Corman, como sempre, pretendia fazer um filme menos ambicioso, como era do feitio do diretor. O conflito acabou atrasando a produção do filme, até que a Orion Pictures deixou que a sua posse dos direitos do Homem-Aranha expirasse, para a decepção de Roger Corman. Após a perda da Orion, outro estúdio se dispôs a ficar a cargo da produção de um projeto cinematográfico do Homem-Aranha, a Canon Films, que pertencia na época aos produtores israelenses Menahem Golan e Yoram Globus. A partir desse ponto, Menahem Golan se torna uma figura central nesse longo drama de produção. A Canon Filmes era, e para alguns ainda é, considerada um estúdio de produção notável por ser responsável por filmes de baixo orçamento saindo constantemente, incluindo umas produções bem canastronas como Cyborg, O Dragão do Futuro, fiquem com esse aí na cabeça por um tempo que eu vou mencionar de novo, Mestres do Universo, e a franquia Guerreiro Americano, além de um monte de filme de ninja e o clássico O Grande Dragão Branco. Don Coppoloff, agente de filmes da Marvel na época, veio a dizer anos depois que contratar a Canon foi basicamente uma última opção, já que não conseguia vender os direitos do Homem-Aranha e também do Capitão América para nenhum estúdio, e que nunca usaria a Canon como primeira escolha. Muitos dos projetos da Canon eram anunciados antes de qualquer tipo de produção ter sido iniciada, e grande parte desses acabava sendo cancelado. Entre os que não eram, poucos não acabavam se tornando fracassos de bilheteria. Menahem Golan negociou com a Marvel em 1985, um acordo que duraria cinco anos e custou 225 mil dólares. Satisfeito com o acordo, ele convocou Leslie Stevens, criador de séries de ficção científica como A Quinta Dimensão e Search, para escrever um roteiro. Toby Hooper, conhecido por ser um dos responsáveis por O Massacre da Serra Elétrica e Poltergeist, foi escolhido como diretor. Parece loucura, né? Um diretor de filme de terror dirigindo Homem-Aranha. O roteiro escrito por Leslie Stevens foi rejeitado imediatamente por Stan Lee. E é fácil entender por quê. Era uma história onde Peter Parker trabalhava em uma empresa chamada Corporação Xerox, cujo dono, um tal de Dr. Xerox, acaba fazendo experiências nele com ondas radioativas, transformando Peter em um monstro híbrido de humano e tarântula com oito pernas. Zirex tentaria convencer Peter a se juntar à sua revolução de mutantes, e Peter recusaria, passando o resto do filme enfrentando diferentes monstros mutantes. Nenhum dos envolvidos parecia saber realmente do que se tratava o Homem-Aranha. Joseph Zito, um diretor que tinha interesse em assumir o projeto, comenta que Golan devia ter visto o nome Homem-Aranha e achado que era igual ao Wolfman, o lobisomem. Uma coisa curiosa é que um cartaz do projeto foi feito nesse ponto, com os nomes de Rupert e Steven inclusos e um ator vestindo uma fantasia de Homem-Aranha. Esse pôster aparecia em revistas da época. Outra curiosidade é que anos depois, em 2001, seria lançado um filme sem relação nenhuma, chamado A Maldição da Aranha, e tem uma premissa parecida com um jovem se transformando em um monstro aracnídeo e diversas referências ao Homem-Aranha com o protagonista sendo um fã de quadrinhos. Com a rejeição de Stan Lee dessa versão do projeto, o lugar estava vago para a dupla de Ted Nilsson e John Brancato assumir o posto de roteiristas. Nilsson não tem muitos créditos em seu nome, mas Brancato mais tarde esteve envolvido com filmes como Exterminador do Futuro 3 e Mulher Gato. É, pode parecer que não vai ser coisa boa, mas segura aí, segura aí. A dupla já tinha interesse em um projeto com Homem-Aranha, e já tinham tido contato com Stan Lee antes, tendo feito para ele um roteiro baseado em Sargento Fury, então eles foram convocados para substituir Leslie Stevens. O roteiro deles, com data de 24 de novembro de 1985, foi feito a partir da proposta de Stan Lee de quando Roger Corman estaria envolvido, e está disponível na internet. Só o básico da premissa de Lee permaneceu. Peter Parker, um estudante da faculdade, que se torna um Homem-Aranha e enfrenta o Dr. Octopus. Fora isso, o roteiro foi feito do zero. A origem do Aranha e do Octopus é ligada. O Dr. Otto Octavius é um professor de Peter, e um desastre com o Cyclotron irradia uma aranha que pica Peter e funde os braços mecânicos que Octavius usa para experimentos com seu corpo. O elenco de apoio inclui Liz Allen, que serve de interesse amoroso, Harry Osborn, melhor amigo de Peter e adaptado como um rebelde metaleiro que faz travessuras como roubar coelhos da faculdade, Flash Thompson, namorado de Liz e rival de Peter, e J. Jonah Jameson, assumindo o papel de sempre como chefe de Peter no clarim diário. 
Otto Octavius é caracterizado como um professor frustrado que busca encontrar a quinta força fundamental da física, entrando em conflito com um executivo da universidade, um personagem original chamado Alexander Torkel. Uma curiosidade aqui é que anos depois, em 1998, foi lançada a HQ Spider-Man Chapter 1, de John Byrne, lançada no Brasil com o título Gênese que serviu como uma tentativa de reboot da origem do personagem e, assim como no roteiro de Nilson e Brancato, ligava a origem do Homem-Aranha com a do Dr. Octopus. Isso foi bem controverso na época e muitos fãs reclamaram da mudança. O roteiro toma algumas liberdades com material fonte, mas é razoavelmente fiel. A ligação entre as origens do Homem-Aranha e do Dr. Octopus não atrapalha, e a transição de Peter em Homem-Aranha acontece como nos quadrinhos. Ele descobre os poderes após ser picado pela aranha, vence na luta livre, é chamado por um agente de entretenimento, consegue o traje de Homem-Aranha, que nessa versão é encomendado em uma loja de fantasias, cria um dispositivo lançador de teias, tenta começar uma carreira na TV, se recusa a parar um ladrão, e esse mesmo ladrão acaba assassinando o tio Ben. Enquanto isso, o Dr. Octopus tenta finalizar seu experimento com o Ciclotron, até que entra em conflito com o Homem-Aranha, levando a um clímax no centro científico da universidade que começa a flutuar aos céus, e termina com o Octopus sendo destruído pela própria experiência. Não era um roteiro perfeito, mas mantinha bem a essência das histórias em quadrinhos, trazendo muitos elementos com algumas mudanças aceitáveis. Eu até recomendo que os fãs procurem para dar uma lida, é interessante. Algumas partes até acabaram sendo mantidas no filme que foi lançado em 2002, com uma cena de Peter descobrindo que não precisa mais de óculos, um codinome Aranha Humana sendo sua primeira opção, e a ideia básica do interesse amoroso de Peter estar envolvido com Flash Thompson no início do filme. Essas semelhanças formaram a base para Ted Nilsson tentar reivindicar créditos pelo trabalho em 2002, antes do lançamento do filme, mas o processo foi negado. Uma questão que foi levantada a respeito desse roteiro era sobre os efeitos necessários para executar as cenas de ação, especialmente envolvendo o Ciclotron e os experimentos do Dr. Octopus. Lembrem-se que era 1985, Efeitos especiais não eram a mesma coisa que são hoje em dia e também eram bem mais difíceis de executar. Os roteiristas insistiam que seria tudo possível com truques de câmera e modelos práticos, como em O Enigma de Outro Mundo, ou Alien. Com Stan Lee e Menahem Golan convencidos, o projeto foi aprovado, inicialmente com Toby Hooper ainda na direção, mas Joseph Zito, diretor de Braddock, o Super Comando, e Sexta-feira 13, o capítulo final, olha aí mais um diretor de filme de terror expressou interesse no projeto para Golan e acabou substituindo Hooper como diretor. Com o projeto aprovado, uma curta propaganda foi feita para ser exibida na TV e está disponível na internet. Dá uma olhada aí. Within this unsuspecting city, history's greatest experiment creates tomorrow's greatest superhero, Spider-Man: The Movie, a live-action spectacular directed by Joe Zito. Based on the characters created by Stan Lee. O elenco não chegou a ser escalado definitivamente na época, mas alguns nomes já estavam em consideração, em especial Scott Leva como Peter Parker. Leva já estava participando de ensaios fotográficos interpretando o personagem, aparecendo em publicações da Marvel e até na capa de UGB, a edição 262 de Amazing Spider-Man. Outros atores em consideração foram Bob Hoskins, como Dr. Octopus, Lauren Bacall ou Catherine Hepburn, como a Tia May, e Peter Cushing como Ross, um personagem original que serviria de mentor para Peter. Stan Lee tinha interesse em interpretar J. Jonah Jameson. Joseph Zito estava entusiasmado com o projeto, mas sua visão acabou não concordando tanto com a de Nilson e Brancato. A relutância deles em aceitar as sugestões de Zito acabou levando a sua substituição, e o roteirista Barney Cohen, que já havia trabalhado com Zito em Sexta-feira 13, o capítulo final, foi convocado para tomar o lugar. Cohen finalizou uma revisão com data de 1 de abril de 1986, e dias depois, Golan fez uma terceira revisão. O novo roteiro apresentava umas mudanças estranhas. Um novo personagem original foi adicionado, Weiner, um capanga do Dr. Octavius que comete pequenos furtos para burlar as limitações financeiras da faculdade no projeto dele com o Ciclotron. Weiner passa a ser o assassino do tio Ben, em vez de um ladrão que Peter deixa escapar. A aranha que pica Peter também pica Octavius antes. O elenco de apoio agora tem Kim, outra personagem original que não serve muito propósito além de ser sensual. Por algum motivo, o Dr. Octopus usa Okidoki como uma frase de efeito, ele fala isso toda hora. E em alguns momentos alega ser Homem-Aranha por algum motivo. 
Até Nilson criticou as mudanças feitas no roteiro, alegando que Mena Rengola não entendia o Homem-Aranha e tentava adicionar coisas que descaracterizavam o personagem. Scott Leva também criticou as revisões, dizendo que o roteiro de Nilson em Brancato era bom, mas precisava de melhorias, só que com cada revisão passou de bom para ruim e depois terrível. As coisas estavam começando a dar errado para o projeto que antes parecia promissor. Aproximadamente um milhão e meio de dólares foi gasto no desenvolvimento, incluindo roteiros e storyboards, e a produção estava lenta. Bem na hora, a Canon Filmes começou a ter problemas financeiros e o orçamento restante do filme teve que ser diminuído, e ia diminuindo progressivamente. O fracasso de Superman 4, também produzido pela Canon, não ajudou em nada. Frustrado com a falta de verba e acreditando que isso impossibilitaria que o filme fosse feito como deveria ser, Zito deixou o projeto. Em 1984, a Keanu estava quase entrando em falência, e ainda por cima sendo investigada por supervalorizar suas ações no mercado. A empresa acabou sendo adquirida pela Pathé Communications, empresa de Giancarlo Paretti, o que no futuro levaria mais um empecilho na jornada do Homem-Aranha ao cinema, mas por enquanto serviu para segurar as pontas na Keanu. Em 1988, com o dinheiro de Paretti ajudando a Keanu Filmes a se manter viva, Mena Golan decidiu tentar de novo com o projeto Homem-Aranha, dessa vez com um orçamento decididamente baixo. Albert Pium, diretor de filmes classe B, foi escolhido para a nova versão do projeto. A primeira escolha de Pium para o vilão da trama foi o Lagarto, mas a cauda e os efeitos necessários para fazê-la funcionar apresentavam um desafio que Golan não estava disposto a aceitar. Além disso, nesse ponto havia uma certa ambiguidade nos direitos que a Kenon possuía. Aparentemente eles não poderiam usar nenhum vilão dos quadrinhos. Com isso em consideração, e com o escritor Don Michael Paul a cargo do roteiro, uma nova trama foi traçada. O Homem-Aranha enfrentaria um vilão original chamado Night Go, vampiro noturno em tradução livre um híbrido de humano e morcego, parecido com o Morbius. A origem do Homem-Aranha e do vilão ainda estariam conectadas. O vampiro noturno começaria sendo visto como uma criatura irracional, até ser revelado como um cientista alterado que pretendia vingar um grupo de cientistas que havia sido brutalmente assassinado. O roteiro era aparentemente violento e sangrento, e o mais importante para Golan, ainda seria caro demais para produzir. Mais tarde, P1 acabaria reciclando acessórios produzidos para o filme em Cyborg, o Dragão do Futuro, de 1989 estrelando Jean-Claude Van Damme. Eu disse que isso ia ser relevante depois. Ele também acabaria dirigindo outro filme da Canon baseado em um personagem da Marvel, o mal-sucedido Capitão América de 1990. E considerando a qualidade duvidosa daquele filme, talvez o Homem-Aranha tenha se desviado numa bala. O escritor foi trocado de novo. E dessa vez, Ethan Wiley foi convocado, recebendo instruções explícitas para escrever um roteiro que possa ser produzido por menos de 5 milhões de dólares. Wiley foi escolhido por ter sido responsável pelos filmes A Casa do Espanto 1 e 2. Olha aí, mais um diretor de terror. Além de sua experiência como artista de efeitos especiais em filmes como O Retorno do Jedi e Gremlins. A história de Wiley continha um vilão original diferente, um Homem Escorpião que seria um cientista paraplégico fazendo experiências genéticas com o objetivo de caminhar novamente. Basicamente uma fusão do lagarto com o escorpião, dois personagens dos quadrinhos. Wyler introduziu uma mudança na origem do Homem-Aranha que acabaria sendo mantida no filme de 2002. A aranha que pica Peter Parker não é mais radioativa, e sim geneticamente modificada. O conceito de Wiley era que o filme seria uma longa origem, com Peter Parker se tornando de fato o Homem-Aranha apenas no clímax com a transição dele ao papel acontecendo lentamente no decorrer da trama, inicialmente tentando ganhar dinheiro com os poderes, mas sendo humilhado por David Letterman em seu programa de TV, e uma cena parecida com outra que constava no primeiro roteiro, de Nilson em Brancato. Wiley pretendia dar ênfase no conflito interno de Peter Parker e pôr a história em uma ambientação mais sombria e urbana, com Peter vivendo uma espécie de gueto e trabalhando como assistente para o cientista que se tornaria o vilão. Peter descobriria mais tarde que estava ajudando o doutor a conduzir experimentos antiéticos que levariam à produção de uma droga sintética viciante, chamada de T-Devil, uma homenagem ao Diabo da Tasmânia, que concede poderes temporários ao usuário e causa uma epidemia na vizinhança de Peter, levando ao clímax que colocaria o Homem-Aranha contra o cientista em um armazém, onde o doutor injetaria o soro em si mesmo e se tornaria o Homem Escorpião. Stan Lee rejeitou esse roteiro, dizendo que era cínico e sombrio demais. 
a situação da Canon estava piorando em 1989. Menahem Golan acabou sendo despedido da empresa, mas não sem antes conseguir manter algumas propriedades para si, incluindo os direitos do Homem-Aranha. Formando a 21st Century Films, seu primeiro passo foi renegociar os direitos do Aranha com a Marvel, já que iriam expirar em 1990. Feito isso, Frank LaLogia, diretor do filme cult A Dama de Branco e o... Filme de terror, A Classe do Demônio, foi convidado para a mais nova versão do Projeto Homem-Aranha, mas não durou muito antes de abandonar a produção. La Loja mais tarde viria a dizer que não aguentou trabalhar com Golan, que era tão mão de vaca com o projeto que se recusava até a incluir um cachorro no filme para não aumentar o custo. And with him I'd mapped everything out prior. I said I'll only get involved with this if you agree as to my approach. And so I created an outline before I made the deal with him. And uh, he said, oh, yeah, 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 that's fine. That's fine. I love it. I love it. love it. And we got to the meeting and he pr proceeded to just uh, completely change it. We wanted everything changed. I remember at one point he said, I think, I think Peter Parker should have a dog. <laughs> But no, it wasn't his assistant, his assistant who said, I think Peter Parker should have a dog. So we both looked at each other aghast. Yeah, and uh, and uh, Menachem Golan, the company, and when he said, a dog? <laughs> Bulging out his head. And I thought, oh, God, this guy's got sense. I mean, he knows, he knows you know, what this character is about. He doesn't, that, there's no dog. And then he continued, he said, a dog? You know how much would cost to put dog? <laughs> O próximo a ser abordado foi Neil Rutenberg, escritor de Deathstalker 2, Duelo de Titãs. Rutenberg também encontrou problemas com desavenças, dessa vez com um editor de história contratado por Golan, que insistia em incluir o humor chulo na trama. Não se sabe muito sobre como o roteiro de Rutenberg era, exceto que ele queria usar o Dr. Octopus como vilão. Aparentemente, as questões de direitos envolvendo o vilão de quadrinhos foi resolvida na renegociação. Nada estava dando certo e o projeto Homem-Aranha não ia adiante de jeito nenhum. Até que em 1990, Golan decidiu tomar uma abordagem nova. Engavetando os roteiros de baixo orçamento, ele tentou conseguir financiamento para uma produção independente advinda de seu roteiro de 1986. Aquela terceira revisão, feita por cima da versão de Nilson em Brancato. Ele conseguiu isso vendendo os direitos de distribuição para televisão e vídeo, respectivamente, para a Viacom e a Columbia TriStar, e adquirindo um acordo com a Caruco Pictures. O contrato com a Caruco incluiu uma cláusula que garantia que Golan seria listado como produtor do filme, devido aos anos que ele passou empurrando o projeto. Só que isso acabaria dando muita dor de cabeça para os envolvidos, especialmente quando a Caruco fez a sua infame escolha de escritor e diretor. James Cameron Continua no próximo episódio No próximo vídeo vamos dar uma olhada bem a fundo no projeto de James Cameron e a guerra judicial que impediu que ele fosse realizado além de espantar um pouco os equívocos que muita gente repete a respeito dessa proposta e mostrar como ela acabou evoluindo de revisão em revisão até chegar no filme que conhecemos de 2002 e também como o projeto foi parar nas mãos de Sam Raimi se você curtiu e quer ver como essa história termina, dá um apoio aí, deixa um joinha no vídeo, se inscreve, compartilha com seus amigos, todo apoio é bem-vindo. Até mais!